Mozilla, tout d'abord, c'est une communauté internationale de développeurs, de bénévoles, de personnes euh, qui travaillent pour, euh, pour les différents projets qui sont là et qui disent l'ouverture et euh, l'innovation sur le web. Alors tout d'abord, l'histoire du projet Mozilla, euh, bah, c'est une belle histoire. <rire> Excusez-moi, c'est la première fois. Et donc, euh, c'est Netscape euh, dans les années 90 qui décide de mettre ce logiciel sous, euh, sous, sous licence libre. Et donc, euh, il décide de créer comme ça un navigateur qui va s'appeler Mozilla, euh, qui était en fait du nom de code de Netscape euh, qui était utilisé en, en laboratoire par les développeurs. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'en 1998, Netscape crée ainsi la Mozilla Organization qui. Euh, qui va après devenir Mozilla Foundation en 2003. Donc la fondation commission, comme, comme je vous ai dit, c'est euh, vraiment l'innovation et la promotion d'un web ouvert et accessible à tous. Alors ils ont un manifeste qui, qui, qui est sorti en 2007, euh, qui se résume en 12 points. Donc en gros, c'est euh, le net est une, une ressource accessible à tous. Euh, c'est quelque chose qui va servir à enrichir la vie des gens, etc. On a besoin de standards pour que ça fonctionne bien. Et euh, l'utilisation de communautés de logiciels libres contribue énormément à, à ce que tout fonctionne euh, super bien. Donc, pour revenir à, à ce genre de à ces buts, il y a la construction de projets comme euh, Firefox, Brandbeat ou d'autres qu'on verra juste après. Et, euh, et voilà. <rire> Au niveau des projets de Mozilla, bon, le plus important, bien ben, sûr que tout le monde connaît, c'est Firefox. Après, il y a Thunderbird, donc on verra ça après. Il y a Simon Key, il y a Lightning, et Sunbird, et il y a Tobacco, qui est un projet assez récent. Donc, pour vite résumer, Simon Key, c'est un peu, ça vit un peu comme à l'ancienne avec Mozilla, avec Redscape, donc recréer toute une suite, client en mail, navigateur internet et tout ça dans une seule suite. Euh, Lightning, et Thunderbird, c'est plus des logiciels pour tout ce qui est gestion de calendrier, d'agenda. Et euh, pour le reste, vous allez voir. Donc il y a aussi des projets qui sont beaucoup moins vus comme des produits, plutôt vus comme des projets de toute façon plus large, comme Trumpbeat, ou alors web for euh, Et ensuite, c'est aussi euh, toute la création de plateformes euh, et d'outils de développement pour les développeurs. Pour ceux qui connaissent, ben, Boxia, la plateforme Keiko, Zubrunner, ce genre de choses. Euh, donc voilà. Donc Firefox, c'est un navigateur qui est sûr et c'est considéré comme toujours une réputation d'être un des plus sûrs. Au niveau moderne, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont ceux qui ont toujours, en... dès qu'il y a une nouvelle spécification qui se met en place en général, ils commencent déjà à l'implémenter. Ils sont toujours sur attaqué, surtout depuis quelques temps, avec la carte de navigateur, avec la création de Google Chrome, puis après euh, tous les autres acteurs sur le marché, où il y a vraiment eu euh, tout d'un coup un coach euh, sur, euh, sur le marché. Euh, ce qui fait qu'ils ont dû vraiment se mettre, euh, il y a eu l'erreur à 3.6. Qui est, qui est vraiment un peu trop trop contrôlé, etc. Et donc là, ils ont dit il faut se bouger les fesses, et ils ont commencé à se retirer avec la 5 et 6, puis là, on va vraiment demander à, à, à la 11, si je ne me trompe pas, pour la 13. Donc, euh, Firefox, c'est 25% euh, des parts du marché dans le monde, c'est 30% des parts du marché en Europe. C'est plein de fonctionnalités sympas, donc une des grosses formes de, de, de Firefox, tout d'abord, c'est les extensions système où il y a des centaines de milliers d'extensions. Il y a le principe des personas où là c'est pour pouvoir bien faire un e-book sur son navigateur. Il n'y a pas de gens qui apprécient. Il y a la awesome bar, donc ça c'est la, la barre d'adresse, qui est une barre d'adresse intelligente, donc il va chercher aussi bien dans les bookmarks euh, que dans l'historique, enfin le logique dans l'historisme, euh, que dans, dans les onglets déjà ouverts, etc. Euh, les adresses qui, sont, qui, qui, qui peuvent vous intéresser. C'est une, une des plus performantes aussi. C'est Firefox 5 qui permet de synchroniser ces onglets en différentes machines. En gros, vous, vous utilisez votre compte Firefox 5 et après vous allez sur votre autre machine pour pouvoir trouver tous vos onglets et miser vos onglets que vous avez, que vous avez sauvegardés. C'est Panorama donc, qui permet de faire des groupes d'onglets. Donc euh, ça a pour ceux qui ne connaissent pas, je peux même faire une petite démo après. C'est les onglets applicatifs. Donc les onglets applicatifs, c'est. Euh, on réduit la taille des onglets à juste l'icône et ça se met en profil à tout à gauche pour pouvoir avoir un accès plus rapide et plus facile à ces onglets-là. C'est également euh, euh, beaucoup, ces derniers temps, les retours des, des utilisateurs. Donc, quand on va dans le menu il y a un retour, j'ai une Firefox, j'ai une pas Firefox, j'ai une idée. Bon, les trois quarts du temps, quand on regarde, c'est beaucoup des gens qui n'ont qui ont pas, eu, euh, pas spécialement euh, vu qu y avait, que ça existait déjà. 
Mais maintenant, il y a plein d'idées sympas, des choses qui, qui sont quand même implémentées par la suite. Euh, moi, j'ai déjà eu le cas d'idées comme ça qui s'étaient faites. Et puis au final, c'est aussi un logiciel libre. Euh, voilà, enfin, ça marche. C'est pour ça qu'on est ici. Donc voilà. Euh, ensuite, Thunderbird. Thunderbird, c'est un client de mail qui permet aussi lire des, des news. Donc, aussi bien les, les news de enfin, les, 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 les groupe que les, que les flux RSS. Euh, c'est un système de configuration qui est automatisé. Donc, vous, vous tapez vêtement en adresse, il va vous chercher via le serveur à distance. Euh, la, la configuration du fait d'être kit pour ce serveur là. Et ensuite, c'est euh, pour extensible, léger, sécurisé. Donc, euh, voilà. Ensuite, Dragbit. Alors là, on sort un peu du cadre des produits. On va, on va remonter ça assez bien. J'espère, en tout cas. <rire> Donc, Dragbit, c'est euh, le principe, c'est de rassembler, c'est de permettre à des gens qui ont des idées, qui tombent d'innover sur le web et sur Internet, euh, de pouvoir euh, se mettre en contact et proposer leur projet à des développeurs. Ce qui fait qu'au final, euh, on, on obtient des projets comme Mozilla Popcorn qui permet d'avoir des vidéos interactives sur le net. Donc par exemple, j'ai ma vidéo qui tourne, et à tel moment de la vidéo, il va y avoir à droite une petite explication avec un petit lien vers tel site. Donc on pourra enrichir vraiment l'expérience de la vidéo euh, sur le net via cette plateforme-là. Alors récemment, ce qui s'est lancé aussi, c'est Night Mozilla Open News, où là, ça consiste à, à permettre d'envoyer des développeurs, des, des hackers, dans des grandes rédactions comme la BBC, le Guardian, des journaux argentins aussi, et pouvoir euh, permettre que ces développeurs puissent développer des outils adaptés euh, aux besoins de ces rédactions. Bon, après, euh, quand on regarde les inscription, c'est quand même un peu plus restrictif, il faut déjà des projets, de la version, etc. Mais il y a quand même moyen d'avoir un accès comme ça, et en gros, c'est euh, motivé qui qu'ils payent euh, pour aller à euh, Et puis après, euh, sinon, des, des projets comme le Dillage et Zorus. Donc là, c'est vraiment une idée où on est dans, dans, dans l'idée de vouloir euh, permettre aux gens d'apprendre euh, à faire du développement et à développer des pages web simplement, ou à modifier n'importe quelle page web facilement avec une interface très intuitive, sans avoir spécialement de compétences, mais au fur et à mesure, on les acquiert peu à peu. Je pourrais vous montrer après aussi, il n'y a pas de problème. Euh, donc voilà. Bon, après, c'est aussi des dizaines d'autres projets, je ne les ai pas retenus, moi, c'est ceux-là, c'est vraiment les trois importants qui ont, qui ont fait vraiment. Euh, ces derniers temps. Ensuite, c'est Web Forward. Donc, ça, c'est plus s'adresser aux développeurs. Web Forward, l'idée, c'est de pouvoir supporter le développement de projets qui améliorent le web, mais qui ne sont pas spécialement euh, attachés, rattachés à Mozilla. Donc, à ce moment-là, on vient en tant que développeur, on fait voilà, j'ai un super projet, j'ai déjà fait du développement, etc. Et j'ai fait, fait, fait ça, etc. Et alors là, le type de Mozilla, vous m'en passez super. Et bien, euh, vous avez le choix entre soit de faire un bootcamp, euh, général de Mozilla en Californie, ou soit vous pouvez travailler dans une autre entreprise pour, pour faire le développement de votre projet, pour faire pour avancer là-dedans. Euh, ensuite, ça c'est la toute dernière nouveauté de Mozilla, c'est le tout gecko euh, Donc tout gecko c'est un système d'exploitation pour euh, smartphone, comme il y a Android par exemple, et où on n'utilise que des technologies web. Et alors le principe c'est de pouvoir un peu euh, que dépendant de, de markets et, de, et, de, et des choses, de, enfin des markets et des, des systèmes qui sont mis en place euh, autour de l'utilisateur pour pouvoir, euh, pour pouvoir être peut-être plus pouvoir avoir un peu plus de liberté, pouvoir avoir plus de contrôle aussi sur ces données et pour plus de choses comme ça. C'est encore un projet qui est fort jeune, qui fonctionne déjà assez bien. Euh, c'est assez impressionnant d'ailleurs de voir la machine qui coûte, c'est ce que j'expliquais tantôt, c'est une machine. Euh, elle coûte en 3-4 secondes sans Galaxy. Euh, sans, sans Galaxy. Euh, bon, c'est encore très très jeune, donc c'est très peu aussi de. Enfin, c'est encore des API qui vont faire développer, des, 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 des parties du, du code qu'il faut encore développer, sur la gestion des contacts qui est plus ou moins qui est très primitive et qui fonctionne plus ou moins bien, etc. Euh, c'est en bonne voie parce que Mozilla a signé un, un contrat avec Telefonica récemment pour pouvoir euh, avancer sur le développement, pour pouvoir distribuer des GSM avec. Donc voilà. Donc pour le futur, le Mozilla tout d'abord continuer sa mission, tout bêtement. Donc continuer à faire ce qu'il a toujours fait, ça veut promouvoir l'ouverture et l'accessibilité sur le net. Euh, c'est pouvoir aussi, beaucoup pour ça de ces derniers temps, c'est pouvoir aussi améliorer la protection de la vie sur le net. Euh, 
c'est continuer le projet comme pour Tobacco, Browser ID. Donc, Browser ID, c'est un projet qui permet de pouvoir euh, se connecter à n'importe quel site web, un peu comme maintenant on peut faire, se connecter via Facebook, etc. sur des sites web. Donc c'est le même principe, sauf que c'est totalement indépendant et qu'on peut choisir l'adresse email avec laquelle on va, va se connecter. Euh, et ensuite, c'est beaucoup aussi euh, cet invitant, enfin, notamment aussi dans le cadre de Tobacco, c'est de faire du ça pouvoir développer beaucoup plus les applications web. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment euh, le développement aussi du market qui est en train de se faire euh, chez Petit Lab. Euh, ils sont en train de développer tout un, tout un market euh, avec que des applications web, pour pouvoir euh, développer, continuer à développer des, des modules qui vont permettre à ces, à ces applications de fonctionner. Et voilà. Et ensuite, pour le futur, peut-être vous, si jamais euh, euh, vous êtes intéressé, pour contribuer. Donc pour contribuer, bah, tout bêtement, ce qu'il faut savoir, c'est que Mozilla, c'est pareil que des développeurs, c'est aussi des bénévoles dans, dans la traduction, c'est des bénévoles qui vont au salon, qui font notre promotion. Enfin, par exemple, chez Mozilla, une qui est très connue, c'est euh, cette chère petite euh, Monique. Monique, qui vient de c'est une petite vieille, euh, toute mignonne, super sympa, et qui n'a aucune compétence, mais vraiment super, super géniale. Euh, enfin, voilà. Alors ici, on a une communauté belge, ça fait un an qu'elle existe maintenant. Enfin, un an et quelques mois. Je ne vais pas vous dire le nom de tout le monde. Ça, ça va en février de l'année dernière. Et euh, donc, euh, vous êtes toujours les bienvenus. Si jamais vous voulez contribuer, il y a les deux adresses, modila.infestage.contribute, là c'est en anglais, et euh, Mozilla Belgium, vous avez le choix de trois langues. Donc voilà. Enfin voilà. Donc, questions Ah, j'y ai pas. Mais c'est un mieux, c'est trop vite. Pardon C'est trop vite le projet. Oui. C'est un truc qui ressemble à un projet En fait, oui, c'est vraiment un gros projet qui permet aux gens de, de pouvoir se. Enfin, aux, aux gens qui ont des idées et aux, et aux, et aux développeurs de pouvoir se rencontrer. Ce qui fait que ça crée plein de projets en dessous. Quoi. Donc c'est vraiment, euh, je sais pas, c'est une grosse forge à l'idée. Oui. C'est ma concurrence avec tout ce qui est Chromium par exemple. Mm -hmm. Comment ça bah, Disons que là, il y a eu un peu de retard, ce que je disais. Donc, il y a 3.6 qui a fait quand même pendant plusieurs années, avec des sous-versions. Là, au niveau de la gestion de la concurrence, ça a d'abord fait beaucoup sur la vitesse. Mm -hmm. Il y a des, trucs, des sites comme euh, ArriFastJet qui permettent de voir le benchmark euh, avec les mesures, de voir un peu les différentes évolutions des différents navigateurs et d'adapter les différents navigateurs qu'ils ont fait. Euh, pour l'instant, ils se concentrent aussi beaucoup sur la gestion de la mémoire, parce que Firefox prend ses dernières mémoires quand même, c'est un, un gros problème qui a été reproché. Donc à ce niveau-là, ils sont forts en train de travailler dessus, donc il y a aussi des projets là-dessus qui, qui tournent autour de ça. Donc c'est vraiment à chaque fois, on prend un problème et on commence à le gérer, on, on fond dedans. On s'empêche pas de. Il faut se dire que oui, ils sont avec plein d'orientations de, 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 euh, comme ça différentes, mais ils continuent comme ça en tant système. Après, ce qui se passe, c'est que là, ils essaient de se redonner aussi de l'image. Maintenant, avec la gestion du monde des versions qui a changé, donc on a dans cette version de 6 semaines ou 6 mois, je pense que c'est 6 mois. Et donc là, où on, est, où on avance beaucoup plus vite, ce qui a beaucoup plus d'impact aussi au niveau de l'image. Euh, je pense que c'est aussi beaucoup des choses comme ça. Quoi. Bon, le gros truc aussi, c'est que, l'air de rien, le principal financement, c'est Google. Donc c'est un, un peu paradoxal, mais. Voilà, ils font comme ils peuvent, ils essaient de se redonner l'image avec aussi beaucoup, euh, beaucoup l'interface parce qu'il y a un euh, qui, qui est en train de se voir graduellement euh, en jeu. Par exemple, si tu regardes ici, euh, c'est quoi la réflexion C'est euh, euh, enfin, euh, la Command Shift euh, F. Command Shift F. Avec, euh, Après, au niveau du reste, ben voilà ce que je vous expliquais avec la personne. 
là, ça va être le ça, quoi. Donc ça va changer toute la de la moins interface. Et euh... <rire> <rire> Et on va essayer comme ça, ça va être le ça va être capturé. Donc, euh... ouais, donc voilà. Et toi, tu travailles dans quel parti Moi, pour l'instant, euh, je ne fais pas grand chose. Je fais un peu de promotion par-ci, par-là, avec ça. Je... Au niveau du développement, très peu. J'ai fait un peu de développement avant à ce niveau-là, puis j'ai d'autres trucs aussi, c'est tout. Ouais. Et voilà. Thank you. 